న్యూస్ విశాఖ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఏలేరు కాలువకు గండిపడింది కోటవరట్ల మండలం ఎండపల్లి దగ్గర కరకట్ట తెగిపోయింది సుమారు ముప్పై మీటర్ల పాత కురి కావడంతో నీరు వృధాగా వరాహ నదిలో కలిసిపోయింది దీంతో ఏలేరు కాలువకు నీరు తగ్గడంతో ఆ ప్రభావం విశాఖ నగరంపై పడింది సిటీలో తాగు పారిశ్రామిక నీటి అవసరాల కోసం ఏలేరు ప్రధాన మంత్రి గండి పట్టంతో విశాఖకు నీటి కష్టాలు వచ్చి పడ్డాయి తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా మేహాత్రి గడ్డ నుంచి విడుదల చేస్తున్నారు గండి పూర్తి తిరిగి ఏలేరు నుంచి నీటి సరఫరాకు రోజుల సమయం పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఉత్తరాంధ్ర కల్పవల్లి భక్తుల కొంగు బంగారం విజయనగరం పైడితల్లమ్మ ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరిగాయి వేడుకల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన సిరిమానోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు వేలాదిగా భక్తులు తరలి వచ్చారు ఉత్తరాంధ్ర నుంచే కాకుండా ఒరిస్సా నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తరలి రావడంతో విజయనగరం పట్టణం కిటకిటలాడింది ప్రతి ఏడాదిలానే ఈసారి కూడా అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో పులి వేషాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి సిరిమాలను ఊరేగించిన బండిసీల ఊడిపోవడంతో ఉత్సవానికి కాసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది అయితే నిర్వాహకులు దాన్ని సరిచేయడంతో కార్యక్రమం యథావిధిగా జరిగింది హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణకు మరోసారి కోపం వచ్చింది ఓ టీడీపీ కార్యకర్తపై చే చేస్తున్నారు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా హిందూపురంలో పర్యటించారు బాలకృష్ణ అయితే ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఓ కార్యకర్త బాలకృష్ణ తోసుకుంటూ వెళ్లాడు దీంతో ఆగ్రహానికి లోనైన బాలయ్య ఆ కార్యకర్త చెంప చెల్లు మనిపించాయి కర్నూలులో ఐలయ్య పుస్తక వివాదం మరింత ముదురుతోంది ఐలయ్య ఫోటోను డోర్ మ్యాచ్ పై ఉంచి తొక్కారని ఆరోపణలతో ఆయన మద్దతుదారులు స్థానికంగా ఉన్న దుకాణాలపై దాడులు చేశారు ఈ దాడులు నిరసిస్తూ కర్నూలులో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించాయి వైసీ సంఘాలు పాత బస్టాండ్ నుంచి ఎస్పీ ఆఫీస్ వరకు ర్యాలీ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు దాడికి పాల్పడిన వారిపై కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు ఆలయ పుస్తకాన్ని నిషేధించాలని డిమాండ్ చేశారు కర్నూలు జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలతో వాగులు వాంకులు పొంగి పుల్లాయి ఆలూరు మంత్రాలయం కోవేలకుంట్ల ప్రాంతాలతో పాటు కడప కర్నూలు సరిహద్దుల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి ఆలూరు మంత్రాలయం ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో నష్టం లేకపోయినా కుందూ నది పరివాహక ప్రాంతంలోనూ కడప జిల్లా సరిహద్దుల్లో కురిసిన వర్షాలతో ప్రాణ నష్టంతో పాటు పంట నష్టం కూడా వాటిల్లింది టౌన్ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ జీవి రఘు అక్రమ ఆస్తుల పుట్టలను ఏపీ ఏసీబీ తవ్వి తీస్తుంది రఘు బినామీ వ్యవహరించిన ప్రైవేట్ కన్సల్టెంట్ గోవిందరాజ్ రైళ్లలో ఏసీబీ సోదాలు చేసింది విశాఖ ఆశీర్మెట్లోని గోవిందరాజు అపార్ట్మెంట్ లో కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేస్తున్నారు గోవిందరాజులు రఘు అత్త కళావత్తంతో కలిసి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని తెలియదు హైదరాబాద్ రింగ్ రోడ్ను ఆనుకుని ఆరు ఎకరాలు అనంతపురం జిల్లా కోరెంట్ల డెబ్బై ఐదు ఎకరాల్లో వెంచర్లకు రెడీ అవుతున్నారని తెలిసి ఏసీపీ దాడులు చేసింది రాజమహేంద్రవరంలో లిఫ్ట్ గుంతలో పడి ఓ వ్యక్తి చనిపోయాడు లక్ష్మీవరపేటలోని ఏవీఆర్ చక్రవర్తి ఫోర్డ్లో ఆ ఘటన జరిగింది అపార్ట్మెంట్లోకి నెయ్యి అమ్మడానికి వచ్చిన మర్రంశెట్టి గంగరాజు పొరపాటున లిఫ్ట్ గోతలో పడి అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యాడు ప్రకాశం జిల్లా చీరాలలో పెళ్లింట్లో విషాదం నెలకొంది పెళ్లి కొడుకు మేనమామ శుభలేఖలు పంచుకుండగా ప్రమాదం శాతం లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని మరణించాడు ముంతవారి సెంటర్ శ్రీ రంగన సదంలో విషాద ఘటన చోటుచేసింది మేనలుడి పెళ్లికి వదలడంతో శుభలేఖలు పంచడానికి శ్రీరంగ సదంలో బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు లక్ష్మీనారాయణ తిరిగి వచ్చే సమయంలో లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని మరణించాడు లక్ష్మీనారాయణ వృత్తితో పెళ్లింట్లో విషాద చేయాలనుకుంది సూర్యాపేట జిల్లాలో ఆరేళ్ల బాలికపై అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడ్డ ఓ ప్రబుద్ధునికి స్థానికులు దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ నగర్ కు చెందిన రంగయ్య మధ్యానికి బానిసై జులైగా తిరిగేవాడు తన ఇంటి పక్కనే నివాసం ఉండే ఓ ఆరేళ్ల చిన్నారికి మాయమాటలు చెప్పి అత్యాచారం చేయబోవడంతో బాలిక కేకలు వేసింది దీంతో తిరుగు పరుగు వారు వచ్చి అసలు విషయం తెలుసుకుని కామానికి దేశశుద్ధి చేశారు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు నిందితుని అరెస్ట్ చేశారు జంట నగరాల్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి మూసీ నది పొంగి ప్రవహిస్తోంది సూర్యాపేట నల్గొండ జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని మూసీ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది దీంతో వరద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్న అధికారులు మూసీ గేట్లను ఎత్తి దిగువనగు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు మొత్తం ఆరు గేట్లను మూడు ఫీట్ల మేర పైకెత్తి పన్నెండు వేల క్యూసెక్ల నీటిని దిగువ విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులోకి ఐదు వేల క్యూసెక్ల వరద నీరు వస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు రైతు సమన్వయ కమిటీలను ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మహబూబాద్ జిల్లాలో అఖిల పక్ష నేతలు ఆందోళన తీగారు ముప్పై తొమ్మిది నలభై రెండు జీవోలు రైతు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే వాటిని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు సీఎం కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ అంబేద్కర్ సెంటర్లో ధర్నాకు దిగారు రైతులు దొర్నకల్ తొర్రూరు డివిజన్ మండల కేంద్రాల్లో ఆందోళన చేస్తున్న రైతులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ప్రభుత్వం తక్షణమే రైతు సమన్వయ కమిటీలను రద్దు చేయకపోతే తమ ఆందోళన మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు 